Hello all, welcome to the class of Structure Design of Foundation presented by Prina Pradhi, M3 SCCM, SNIT Ado. My topic is Stability Analysis of Candilever Retaining Wall against Sliding. First of all, Candilever Retaining Wall. A retaining wall is a structure that holds or retains soil behind it. There are many types of material that can be used to create retaining walls like concrete blocks, port, concrete, retreat, timber, rocks or boulders. Most common type of retaining wall is cantilever retaining wall. It is generally economic for heights up to 8 meters. Upon the retaining wall, another structure is the soil in a hold the irritan or retain the irritan or end in the use in a structure on a number of retaining wall. We have a different materials to use in the retaining wall. We have a concrete, timber, stones, and retaining wall. Most common types of retaining wall are different types of retaining walls. Counterpart, cantilever, gravity retaining walls. Commonly, we use cantilever retaining wall. अंदर हाइट ने वाला है ना तो अब तो एक मीटर वाले याना भी जन्मे एक्नॉमिक लाइट तो ऐड मरो इंदर स्ट्रक्चर ने वाला है स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल स्टेम एंड इट बेस लैप मेड अप ऑफ टू डिस्टिंग रीजन जो हील स्लैप एंड इट टू स्लैप ये कैंडीलीवर रिटेनिंग वॉल ना तो नमक वर्टिकल अगर लो स्टेम एक्सेस है वर्टिकल कैंडी लीवर अंदर द लैटरल एक्सेस है इंसर्ट एक्सेस है हॉरिजॉन्टल कैंडी लीवर इट इस सब्जेक्ट टू आना फोर्स सोइल प्रेशर एंड डाउनवर्ड प्रेशर ड्यू टू द वेट ऑफ बैक सिल सपोर्टेड ऑन इट स्टेम में तो हमारे इन इधर आता है वर्टिकल कैंडी लीवर आई � अन्य तरह का नहीं है अपवर्ड सोइल प्रेशर होंडर डाउनवर्ड सोइल प्रेशर होंडर एट ऑफ द बैक पिल सपोर्टेड अगर इन्हें बचेते हैं इन्हें कारणों से अपवर्ड सोइल प्रेशर डाउनवर्ड सोइल प्रेशर अलग भी नहीं होता नेक्स्ट अन्य तरह का कंपोनेंट में वाले ना टोस लाग एक्स ऑफ इटैंडी लीवर अंदर the stability of wall is maintained essentially by the weight of earth on the heel slab plus self weight of the structure. And the stability maintained in the environment is weight of the heel slab plus weight of the structure. Structure is the weight of the heel slab and the weight of the structure. And the weight of the stability is maintained in the environment. ये जो फिगर आना है हमारा कैंडीलीवर रिटेनिंग वाल इंडा याना हम कस्टम में बेस लाभ एक के जो फिगर ना तो नमक को टाना आना रहा ना एक्सटर्नल कंडीशंस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रिटेनिंग वॉल टू एन्शर द स्टेबिलिटी ऑफ योर रिटेनिंग वॉल द फॉलोइंग कंडीशंस और रिक्वायरमेंट मस्ट बी मेड द वॉल शुड बी स्ट्रक्चरली कैपेबल ऑफ रेसिस्टिंग द प्रेशर अप्लाइड टू इट the wall should be so properly proposed that it will not get overturned by lateral pressure. The wall should be uh, safe from consideration of sliding, that is, the wall should not be put out by lateral pressure. we have a stable item. We have a condition for the government and the first one. ये एक वॉल है स्ट्रक्चरली कैपेबल आऊँगा अभी नोट वेरी ना अप्लाइड प्रेशर ने रेसिस्ट चेल लिखिया में डी वाला कर दिया आउट ऑफ वॉल ने वैना तो ये आ वॉल है प्रॉपरली प्रपोज्ड ना इट अंदर निकला ना ओवरटर्निंग डे इलेक्ट्रिक प्रेशर का आरना उन्दा उन्दा ओवरटर्निंग उन्नु उन्दा वं पार नहीं in another, the wall should be safe from constraint or constriction of sliding. That is, the wall should not be pushed out by lateral pressure. Now, the lateral pressure is arm. The retaining wall slide have another chance to under. Apa, a or you sliding in is safe. I regret slide arm hard illa. The weight of the wall together with the force resulting from the earth pressure acting on it should not stress its foundation to a value greater than safe bearing capacity of the soil. It is important to prevent accumulation of water behind a retaining wall. The backing material should be suitably drained by providing deep walls. Long masonry retaining wall should be provided with expansion joints located at 6 to 9 meters apart. The weight of the wall together with the force resulting from air pressure acting on it. Retaining a wall in the weight of the wall. 
അതിനകത്ത് വരുന്ന ഊസം അതെന്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റീനെക്കാട്ടിലും ഗ്രേറ്റർ ആവാൻ പാടില്ല ആ ഒരു വാല്യൂവിനെക്കാട്ടി എക്സീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല പിന്നെ എന്നെ പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിട്ടേൺ മോളിൻ്റെ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് വാട്ടർ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കിടക്കാൻ പാടില്ല അതിന് ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പ്രോപ്പർ എന്തെങ്കിലും പാത്ര നമ്മൾ കൊടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു വീ ഫോൾസ് വീ ഫോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഓപ്പണിംഗ് ആണ് വാട്ടറിനെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ളത് അപ്പം വാട്ടർ അക്യുമുലേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മെയിൻ കൺസിഡറേഷൻ ഉള്ളത് ഇത് ലോങ് വേ സെൻറ്റർ റിട്ടേണിങ് വാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം സിക്സ് ടു നയൻ മീറ്റർ അപ്പാർട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു മെയിനായിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻസ് ഇഷ്ടമാണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാൻഡിലിയർ റിട്ടേണിങ് വാൾസ് ഓർ ഫെയിലർ മോസ് റിട്ടേണിങ് വാൾ മോസ്റ്റ് ബി സ്റ്റേബിൾ ആസ് എ ഹോൾ ആൻഡ് മോസ് ഹാവ് സഫീഷ്യൻറ്റ് സ്ട്രെങ്ത് ടു റെസിസ് ദ ഫോസ് ആക്റ്റിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ദാറ്റ് ദ വാൾ മേ ബി സ്റ്റേബൾ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ് ബി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് The wall should not overturn, it should not slide with the lateral pressure, maximum pressure at the base should not exceed the state bearing capacity of soil. Now, we will retain the wall in the wall. We will be able to be stable. We will be able to be able to be able to resist the wall. We will be able to spend our retaining wall in the wall. We will be able to 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 be able to. അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ഈ ഒരു വാള് ഒരു മുറ റിട്ടേണിങ് വാള് ഓവർടേൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിധ ലാറ്ററൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എൻ്റെ തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം പ്രഷർ അറ്റ് ബേസ് ബേസിലുണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സേഫ് ഗിയറിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് സോയിനെ കാട്ടി കൂടാൻ പാടില്ല ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്ത് നിൽക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ റിട്ടേണിങ് വാൾ സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കത്തുള്ളൂ അത് സേഫ് ആകത്തുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ആണ് സ്ലൈഡിങ് ഫെയിലിയർ ഈ ഒരു ഫെയിലിയറിനകത്തിലെ മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ് സ്ലൈഡിങ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ലൈഡിങ് ഈസ് കോസ് ഡ്യൂ ടു ലാറ്റർ പ്രഷർ ഓഫ് ബാക്ക് ഫിൽ അപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്ക് ഫിൽഡിൻ്റെ ലാറ്റർ പ്രഷർ കാരണമാണ് സ്ലൈഡിങ് ഉണ്ടാകുന്നത് ദ ലാറ്റർ പ്രഷർ ഓൺ സ്റ്റെൻ ട്രൈസ് ടു സ്ലൈഡ് ദ റിട്ടേണിങ് വാൾ എവേ ഫ്രം ബാക്ക് ഫിൽ സോയിൽ സെൽസ് ഫോസ് എക്സൈസ് ഓൺ റിട്ടേണിങ് വാൾ കൺസിഡർ സ്ലൈഡിങ് ഫോസ് അപ്പോൾ ലാറ്റർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം സോയിലിൻ്റെ ലാറ്റർ പ്രഷർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലാറ്റർ പ്രഷർ സ്റ്റെമ്മിനെ നമുക്ക് സ്റ്റെമ്മിലോട്ട് ഈ ഒരു പ്രഷർ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിട്ടേണിങ് വാളിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ബാക്ക് ഫിൽ ചെയ്ത് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറ്റിയാണ് നോക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ലൈഡിങ് ഫോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സ്ലൈഡിങ് ഓഫ് ദ വാൾ എവേ ഫ്രം ബാക്ക് ഫിൽ അപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് ഫോസ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വാളിൻ്റെ ബാക്ക് ഫിലിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് മാറണേനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലൈഡിങ് ഫെയിലിയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സ്ലൈഡിങ് ഫെയിലിയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം സ്ലൈഡിങ് ഫെയിലിയർ ഈസ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ സോയിൽ ആൻഡ് ബേസ് സോയിൽ അതാണ് അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സോയിലിൻ്റെ ബേസ് ലാബിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷനാണ് നമുക്കിത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നത് The resisting lateral force is acting from opposite direction. Such resisting force is considered as frictional force. In the resisting lateral force, it is acting in the opposite direction. It is acting in the resisting force. We call it frictional force. Eventually, sliding force can be resisted by friction force, which is generated between base of the wall and soil. In the sliding force, we call it resisting force. Resisted by friction force. ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലൈഡിങ് ഫോഴ്സിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ സഹായിക്കുന്നത് അത് ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസ് വാളിൻ്റെ ബേസ് ലാവിലും അതേപോലെ സോയിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ആവുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ
നമ്മുടെ ഫാക്ടർ ഓഫ് തെറ്റി അഗൻ സ്ലൈഡിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ബൈ സ്ലൈഡിങ് ഫോഴ്സ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണ് ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യൻ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ഫ്രിക്ഷണൽ കോയിഫിഷ്യന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നോട്ടേഷൻ ആണ് ന്യൂ ന്യൂ ഇൻറ്റു ടോട്ടൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് എന്നാണ് ഇനി വരുന്നത് എല്ലാ ഡൗൺവേർഡിലോട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വെയ്റ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ സമ്മ ടോട്ടൽ വെയ്റ്റിൻ്റെ സമ്മാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൽ എന്തെല്ലാം വെയ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യണോ അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇക്കേസ് നമുക്ക് ന്യൂ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടും ഇനി ഇനി അതിനകത്തിൽ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷറിനെയാണ് നമ്മൾ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് പി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു കെ എ ഗാമ എച്ച് സ്ക്വയർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലാറ്ററൽ എർത്ത് പ്രഷർ കാണാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു എർത്ത് പ്രഷർ നമുക്ക് ഒറിജോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനും വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷനും നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതിൽ ലോഡിൻ ഒറിജോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മൾ പി എച്ചും കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി ഐ എൻ സ്ലൈഡിങ് ഇക്വൽ ടു ന്യൂ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ബൈ പി എച്ച് അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ മിനിമം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എഗ്ൻ സ്ലൈഡിങ് ഷുഡ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ബൈ പി എച്ച് എന്തിനെക്കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെ കാട്ടിൽ അത് ഗ്രേറ്റർ ആയിട്ട് ഇരിക്കണം മിനിമം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എഗ്ൻ സ്ലൈഡിങ് ഷുഡ് ബി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് വെൻ ദ ഡെറ്റ് ലോഡ്സ് ആർ ടിക്കൻ ഇൻ യു അക്കൗണ്ട് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എഗ്ൻ സ്ലൈഡിങ് വി ഓൺലി കൺസിഡർ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടൈം ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഡെറ്റ് ലോഡ് ദ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എഗ്ൻ സ്ലൈഡിങ് ഇക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ന്യൂ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ബൈ പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പം മിനിമം ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ആയിരിക്കണം ഇനി ആസ് പെർ ഐ എസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് നമ്മുടെ കോഡ് അനുസരിച്ച് ദ ഡെഡ് ലോഡ്സ് ആർ ടേക്കൻ ഇൻ അക്കൗണ്ട് ഫോർ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് നമ്മൾ ഡെഡ് ലോഡും ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റിയുടെ ട്രെയിൻ സ്ലൈഡിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ടൈംസ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ലോഡാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസിൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എഗൻ സ്ലൈഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ ന്യൂ സിഗ്മ ഡബ്ല്യു ബൈ പി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെക്കാട്ടി ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു റീറ്റേണിങ് വാർ സ്ലൈഡിങ് ഡെഗൻസ് സേഫാണ് ഇഫ് ദ വാല്യൂ ഇസ് ലെസ് ദാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ദൻ എ ഷെയർ കി മസ്റ്റ് ബി പ്രൊവൈഡ് ടു മൊബിലൈസ് ദ ബാലൻസ് മൂസ് ടു പാസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ന്യൂ വേരിയസ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സെൽ ടു അബൌട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ റഫ് റോക്സ് അപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോറിനെക്കാട്ടി ഈ വാല്യൂ ഇനി കുറവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ഷെയർ കി ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ന്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സെൽട്ടും അത് വേരി ചെയ്യുന്നതാണ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ഫോർ സെൽ ടു അബൌട്ട് സീറോ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സീറോ ഫോർ റഫ് റോക്സ് ഇത്ര വാല്യൂസാണ് മ്യൂന് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് താങ്ക് യു